फ्रेंड्स कैसे हो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली मेडिकल एजुकेशन में सो फ्रेंड्स आज हम लोग वापस से मिल रहे हैं कैनामेटिक्स पढ़ने के लिए और आपको पता है कि कैनामेटिक्स जो है वो आपके इलेवंथ के भी हाफ पे देखा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आई आई में देखा जाए तो इससे कई सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं ठीक है तो दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो इसका हम लोग आज सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसका पूरा इंट्रो देखा जिसमें हम लोगों ने तीन पार्ट्स पढ़े इसके मैकेनिक्स के एक्चुअली तीन पार्ट्स पढ़े जिसको आप स्टैटिक्स काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स के नाम से जानते हो ये तीन पार्ट पढ़े और देन हम लोगों ने जाना कि बॉडी कब रेस्ट और मोशन का क्या सीन होता है बॉडी कब कही जाएगी कि वो रेस्ट में है और कब मोशन में होती है तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोशन ठीक है टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे कौन कौन से मोशन के टाइप्स होते हैं आपके काइनामेटिक्स में तो कौन कौन सा मोशन होगा उसको कैसे समझेंगे सारे मोशन के अपने कुछ कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस को थोड़ा बहुत समझेंगे और तीन टाइप हैं इसमें मतलब जो टाइप्स ऑफ मोशन है उनके तीन टाइप होते हैं तो रेक्टिलीनियर मोशन जिसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहा जाता है और कब कहा जाता है इसका क्या कंडीशन होता है ये फिर सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन और ऑसिलेट्री एंड वाइब्रेशनल मोशन इसमें एक टाइप आएगा एस ठीक है तो इसको भी हम लोग समझेंगे और ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे तो ये जो चल रहा है आपका कोर्स वो पूरा आपका वन डायमेंशनल मोशन चल रहा है वन डायमेंशन के बाद हम लोग अच्छा उसमें भी हम लोग पहले तो नॉन एसेलेटेड की बात कर रहे हैं ठीक है नॉन एसेलेटेड जब खत्म हो जाएगा तब इसमें मैं आगे बढ़ूंगा आपका एसेलेटेड मोशन में क्लियर है और फिर उसके बाद आपका जब वन डी खत्म होगा तब हम लोग टू में जाएंगे तो इस तरीके से हमारा पूरा चलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत जरूरी बात कि आप यहाँ पे कैनामेटिक्स तो पढ़ ही रहे हो नो डाउट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो करके पढ़ सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं आप चेक कर लेना ठीक है बहुत सारे कोर्स आपको देखने को मिलेंगे ये मेरा नाम है और इस नाम के थ्रू मैं आपको अन अकेडमी मिल जाऊंगा आप मुझे फॉलो कर लो आप चाहो तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप बहुत ही आसानी से मुझे फॉलो करके देख सको ठीक है यहाँ पे दूसरे जो अदर कोर्सेज हैं वो और जो आपके पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जामिनेशन के पेपर हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे करा रखा है तो आप इसको देखना ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है इसकी लिंक मैंने दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख करके सॉरी मतलब लिंक को क्लिक कर करके ये देख करके ये सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे ओके चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और आज के लेसन में हम लोग आ सबसे पहला टॉपिक क्या आता है मोशन तो मैंने बता दिया ऑलरेडी बता दिया कि मोशन क्या होता है अब टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं तो मिनली जो है ना वो मोशन को तीन टाइप्स में थ्री टाइप्स में इसको तीन टाइप में फॉलो किया गया है मतलब कि इसको क्लासिफाई किया गया है ठीक है तो हम लोग इसको तीन टाइप्स में पढ़ेंगे पहला टाइप हमारा आता है रेक्टिलीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन तो रेक्टिलीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में पहले हम लोग समझेंगे रेक्टिलीनियर मोशन को तो रेक्टिलीनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अब देखो इसमें आपके दो वर्ड आ रहे हैं इन वर्ड को आप यहाँ पर सर्कल में मैं कर दे रहा हूँ एक है वर्ड आपका पार्टिकल और दूसरा है पॉइंट मास एक्चुअली इसको सर्कल में मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं करने वाला कि पॉइंट मास क्या होता है या पार्टिकल क्या होगा ठीक है बहुत छोटा सा हिंट दे देता हूँ पॉइंट मास का मतलब समझ लो कि एक ऐसा पॉइंट जिसका अपना कुछ सर्टेन एक ऐसा पॉइंट जिसका अपना कुछ सर्टेन मास होगा ठीक है ये मान लो और पार्टिकल मतलब एक पार्टिकल ठीक एक छोटा सा पार्टिकल होगा कुछ एम मास का बस अभी आप इतना मान लो अब इसको ना हम लोग एक पूरा लेसन में समझेंगे मैं आपके लिए एक वीडियो पूरा बनाऊंगा पॉइंट मास के कॉन्सेप्ट को ठीक है उसमें मैं पॉइंट मास फ्रेम वगैरह सब सीखाऊंगा आपको ओके तब वहां पे समझेंगे अभी फिलहाल के लिए बस आप इतना कंसीडर कर लो कि पॉइंट मास क्या होता है एक छोटा सा पार्टिकल होता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है तो रेक्टिलीनियर मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल या कोई भी पॉइंट मास बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे रेक्टिलीनियर मोशन लेकिन इसकी कंडीशन क्या लगाई हुई है कंडीशन यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो आपका बॉडी है जो भी आप ऑब्जेक्ट मूव करा रहे हो ये बॉडी आपकी क्या होनी चाहिए ये बॉडी आपकी पॉइंट मास होनी चाहिए या फिर पार्टिकल के फॉर्म होनी चाहिए मतलब पार्टिकल मतलब बहुत छोटा होना चाहिए पार्टिकल का सेंस होता है बहुत छोटा होना ठीक है तो अगर ऐसा कुछ है और स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है स्ट्रेट पाथ पे मोशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये कैसा मोशन है रेक्टिलीनियर मोशन है क्लियर है अब स्ट्रेट पाथ में आपका वन ले सकते हो सबसे अच्छा
तो ये पट के अगर एग्जाम स्ट्रेट लाइन पे है तो स्ट्रेट लाइन चलेगी अगर कहीं पर पट गया ऐसे घूम के ऐसे चली गई तो ये पूरा ऐसे घूम के ऐसे चली गई तो ट्रेन भी ऐसे चलेगी तो इतने छोटे पार्ट में ये अगर देखा जाए यहां से लेकर यहां तक इसने करवी मोशन लिया लेकिन होल जो अगर पूरा बात करें तो हम इसको नॉर्मली रेक्टिलीनियर मोशन कह देते हैं ओके हाँ इतने पार्ट अगर यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तब तो ये स्ट्रेट लाइन का मोशन है और ये यहाँ पे आपका सारा जो भी फंडा लगेगा जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से रेक्टिलीनियर के हिसाब से करेंगे लेकिन इतने डिस्टेंस पर यहाँ पे रेक्टिलीनियर मोशन होने के साथ साथ कुछ देर के लिए एक तरीके से करवी मोशन हो रहा है जिसमें आपका सर्कुलर का केस भी लग सकता है ठीक है सर्कुलर केस मतलब कि अंदर की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा सेंट्रिपिटल फोर्स और उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे मिलेंगी ट्वेंटी जी का कॉन्सेप्ट लग जाता है बहुत सारी चीजें होती हैं वो सब चीजें मैं जब टू पढ़ाऊंगा ना अभी तो वन चल रहा है हमारा जब टू मोशन होगा टू डायमेंशन सर्कुलर मोशन जब उसमें पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिफाइन करूंगा ओके तो यहाँ पे समझ आया ना कि अगर बॉडी आपकी पार्टिकल के फॉर्म में या पॉइंट मास के फॉर्म में और वो स्ट्रेट पास पे चल रही है तो आपको मोशन कहा जाएगा रेक्टिलियर मोशन लेकिन वही ट्रांसलेटरी मोशन कब होगा ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई एक बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी अब इस बात को समझो आप एक्चुअली देखो अगर पॉइंट मास या पार्टिकल की बात करेंगे तब तो हम उसको कहते हैं रेक्टिलियर मोशन लेकिन अगर हम उस कई मतलब कई सारे पार्टिकल से बना हुआ एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं अगर एक कोई बॉडी ले लें और ये बॉडी अगर रेक्टिलीनियर मोशन कर रहा है ठीक है मतलब ये बॉडी अगर एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तब हम इस मोशन को रेक्टिलीनियर ना कह के हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्लियर हुआ कि दोनों में फर्क क्या है तो ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन है जिसमें कोई एक बॉडी अच्छा ये बॉडी के बारे में क्या बोल रहा है विच इज नॉट अ पॉइंट मास ये पॉइंट मास नहीं होना चाहिए ठीक दिस इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव साइमटेनियसली अलॉन्ग अ लॉन्ग पैरल स्ट्रेट लाइन एंड सेट इक्वल डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कहने का ये मतलब है कि पॉइंट मास अगर आपके पास है और ये मूव करेगा अगर तब तो सीधा सीधा यही मूव कर रहा है लेकिन अगर आपके पास कोई बॉडी है और ये कई सारे पार्टिकल से मिलके बनी है और ये अगर किसी स्ट्रेट पाथ पे चलती है तब होता क्या है तब होता ये है कि इसके सारे पार्टिकल उसी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं मतलब कि हर एक पार्टिकल अपने आप में स्ट्रेट पाथ लेता है और सारे जो इतने भी पाथ होते हैं ना सब एक दूसरे के पैरल आएंगे जो लाइन आएगी वो पैरल आएगी ठीक तो आपका ये पूरी बॉडी जो चली रही है साथ ही साथ इसके सारे पार्टिकल देखो ये यही ये लिखा है ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके जितने भी पार्टिकल है सब साइमेंटेनियसली एक पैरल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं जितने पार्ट मान लो एक ये पार्टिकल है एक ये पार्टिकल है एक ये पार्टिकल है और एक कहीं भी रैंडम ले लो एक ये पार्टिकल एक ये पार्टिकल है तो अगर इस पार्टिकल से बना हुआ कोई बॉडी है और बॉडी अगर इधर मूव कर रहा है तो ये पार्टिकल इधर मूव करेगा ये भी इधर ही मूव करेगा ये भी इधर ये भी इधर ये भी इधर सारे एक दूसरे के पैरल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे और दूसरी बात सपोज करो कि ये आपकी बॉडी है और ये यहां से मूव करके सपोज कर लेते हैं यहाँ पे पहुंच गए ठीक है तो इसका ये वाला पार्टिकल जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा क्योंकि ये जो यहाँ पे पार्टिकल है वो पार्टिकल यही रहेगा ठीक है ऐसा तो है नहीं कि ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ चलाएगा अच्छा यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ कोई पार्टिकल है तो इसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया होगा और अगर ध्यान दो तो हर एक डिस्टेंस जो है वो इक्वल है यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया होगा तो हर एक डिस्टेंस अपने आप में इक्वल डिस्टेंस होगा तो जितने पार्टिकल है वो इक्वली सेफ्ट होते हैं तो सेफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन गिवन टाइम ऑफ इंटरवल जो भी टाइम ऑफ इंटरवल के लिए ये बॉडी मूव कर रही है उसमें सारे पार्टिकल इक्वली डिस्टेंस ये सेफ्ट होते हैं ठीक है जैसे एग्जांपल में बॉडी स्लीपिंग अलॉन्ग इंक्लाइंट प्लेन अगर कोई बॉडी है जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग वो पढ़ेंगे फ्लेक्शनल फोर्स तो इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा ठीक है कोई इंक्लाइंट प्लेन है और इस पर एक बॉडी है तो ये बॉडी जब यहाँ सेफ्ट होती है तो पूरी बॉडी आ रही होती है पूरी बॉडी मूव कर रही होती है और इसके जितने पार्टिकल है सब एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे होते हैं तो ये आपका एक जो मोशन बना ये बना ट्रांसलेटरी मोशन तो रेक्टिलीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और टाइम में, में क्या वेरिएशन आ रही है ठीक है उसके हिसाब से तो ये आपका हुआ पहला टाइप सेकेंड टाइप आता है आपका सर्कुलर और रोटेशनल मोशन सर्कुलर और रोटेटरी
इसमें कोई क्या करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लो एक ओरिजिन ले लो हाँ एक ओरिजिन ले लो इस ओरिजिन पर आपके रेस्पेक्ट uh, में इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट मास फिर से वही बात यहाँ जब सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तब हम लोग पॉइंट मास लेके चलेंगे ठीक है तो कोई एक पॉइंट मास है वो अगर सर्कुलर पाथ पर किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है मतलब इसका मतलब कि इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो हर एक सिचुएशन में अगर सेम बना हुआ है तब आपका ये मोशन क्या होगा सर्कुलर मोशन ठीक है और इसमें कई सारे तरीके होते हैं समझाने के आप बस इतना ही समझ लो बहुत अच्छा से यही है कि अगर कोई सर्कल पे मूव करे मतलब उसका ट्रेजेक्ट्री जो है पाप की वो सर्कुलर हो ठीक है और सर्कुलर मतलब क्या किसी एक रेफरेंस पॉइंट की बात हो रही होगी इस रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो इसका डिस्टेंस हर बार जितना जिस भी पोजिशन पे है हर बार ये इक्वल बना रहे तो ये आपका क्या कहलाता है सर्कुलर मोशन जैसे मान लो सन है ठीक है अब सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है अगर सन से अर्थ का डिस्टेंस कंटिन्यू इक्वल बना हुआ है तो ये आपका सर्कुलर मोशन कहलाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली जो सन होता है ना तो सन जो होता है उससे अर्थ का जो डिस्टेंस होता है ना वो घटता बढ़ता रहता है कुछ इस टाइप का है तो ये एलिप्टिकल टाइप का मौसम हो जाता है तो आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे कि एक थ्रेड ले लो एक रस्सी ले लो स्ट्रिंग ले लो और उससे किसी बॉडी को बांध के ठीक है और घुमाओ ये तब ये जो जिस पाथ पे जाएगा ये सर्कुलर पाथ आएगा क्योंकि स्ट्रिंग जितना लंबा है वो हर बार उतना ही रहेगा और जब बॉडी घूम रहेगी तो स्ट्रिंग की लेंथ तो घटे पड़ेगी नहीं वो हमेशा इक्वल बन जाएगी तो ये पाथ आपका आता है सर्कुलर पाथ ठीक है अच्छा उसी में अब रोटेटरी मोशन क्या होता है तो जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट मास ले रखा था अगर हम बॉडी ले लें जैसा कि अभी मैंने आपको रेटरी लिखने और ट्रांसलेटरी में समझाया तो अरोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी Which is not a point mass. ये point mass body नहीं होनी चाहिए इज मूविंग सर दैट अगर ये ऐसा घूमे कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या मूव करने चाहिए कैसे साइमल्टेनियसली मूव करने चाहिए अलॉन्ग और को सेंट्रिक सर्कल समझ में समझा ना इसको आपने जैसे अर्थ कर लेते हैं हम एग्जाम्पल अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है करिए ना तो जब ये रोटेट कर रही है तो इसके जो कोई भी पार्टिकल ले लो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन पर रोटेट करेगा ये पार्टिकल भी ऐसे ही रोटेट करेगा कोई यहाँ पार्टिकल है कि ये ऐसे रोटेट करेगा तो जब कोई सर्कुलर मोशन होता है तब उसमें कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है लेकिन अगर रोटेटरी मोशन है तो रोटेटरी मोशन में पूरी बॉडी अपने ही एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही होगी और उसके जितने भी पार्टिकल्स है ये जितने भी पार्टिकल से बनी है वो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे ठीक है और इन सर्कुलर मोशन का जो इन पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है इसका जो ट्रेजेक्टरी मिला जो सर्कल मिल रहा है इन सभी सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो सेम होगा और उस एक्चुअली वो सेंटर जो होता है ना वो आपका उस एक्सिस पर ही होता है कोसेंट्रिक होता है ठीक है और उसी एक्सिस पर आपको वो सेंटर मिलता है देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है लाइन ऑन द लाइन वो जो सेंटर है वो जिस लाइन पर होता है उस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन करते हैं ठीक है उसी एक्सिस के अबाउट में ये रोटेशन हो रहा होता है ओके और हर एक पार्टिकल अगर एक इक्वल टाइम दे दिया जाए कि इतने टाइम तक मूव करना है तो बॉडी तो पूरा रोटेट हो ही नहीं उतने टाइम तक और हर एक पार्टिकल जितना भी रोटेट होगा मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट किया करते 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 कहीं पर रुक गया तो टोटल तो उसने जितना एंगल ट्रेवल किया हर एक पार्टिकल उतना ही एंगल ट्रेवल करेगा ठीक है जो इनका सेट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होता है तो इनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हर एक पार्टिकल का गिवन टाइम इंटरवल में वो इक्वल आएगा ठीक है अगर मान लेते हैं केवल एक जैसे कि मान लो केवल एक एक बार घुमा कोई बॉडी है केवल एक चक्कर लगाती है तो पूरी बॉडी तो एक बार रोटेट हुई ठीक है अपने एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं ये एक बार रोटेट हुई किसी ओमेगा आपके एंगुलर वेलोसिटी से इसका कोई पार्टिकल दो पार्टिकल है इसके मान लो एक पार्टिकल ऐसे रोटेट होकर ऐसे वापस आया होगा और एक पार्टिकल ऐसे आया होगा ठीक है अब दोनों पार्टिकल जब आए तो पहला पार्टिकल एक रोटेशन में कितना एंगल लिया टू पाई और दूसरा पार्टिकल में कितना एंगल लिया टू पाई तो हर बार इक्वल एंगल होता है ठीक है जितना भी जितना एक पार्टिकल लेगा उतना ही सारे पार्टिकल एंगल आपका सिफ्ट होंगे ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर्कुलर रोटेटरी मोशन कैन बी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन सर्कुलर रोटेटरी जो मोशन है वो टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल मोशन भी हो सकते हैं ये यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और अगर अगर सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन यूनिफॉर्म है तो ये पीरियोडिक मोशन भी होगा ठीक है पीरियोडिक मोशन मतलब एक सेम पीरियड के बाद एक सेम टाइम इंटरवल के बाद 
अपने मोशन को बार बार रिपीट करना एक सेम टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को बार बार अगर रिपीट करता है कोई बॉडी तो वो कराता है पीरियडिक मोशन में ठीक है तो पीरियड पीरियड से आ रहा है ना वर्ड कि एक पीरियड के बाद अपने मोशन को क्या करेगा रिपीट करेगा ओके तो आपका अगर ये यूनिफॉर्म है तो पीरियडिक मोशन भी कराएगा क्लियर है ओके थर्ड वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन अब इसमें फर्क देखो ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अडी मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स पॉइंट सपोज कर लेते हैं फिक्स पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट का नाम होता है मीन पोजीशन, ठीक है इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इस मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ ठीक है इधर उधर मूव करना ऐसे मूव करना ठीक है ये होता है ऑसिलेटरी मोशन जैसे कि अगर हम पेंडुलम ले लेते हैं एक वॉच ले लो इसका पेंडुलम है और ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है एक बार आप इसको यहाँ से यहाँ पर रखो छोड़ दो ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर आएगा एयर रेजिस्टेंस है तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा एम्पलीट्यूड तो नहीं बोल सकते डिस्प्लेसमेंट बोल दो तो डिस्प्लेसमेंट इसका कम होता जाएगा ठीक है तो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में अगर कोई भी बॉडी अगर टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ टाइप की मोशन कर रही है किसी एक फिक्स पोजिशन के इधर उधर मोशन हो रहा है थोड़ा इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर इस टाइप का मोशन आपका क्या कहेगा ऑसिलेटरी मोशन ठीक है इन सच मोशन बॉडी इज कन्फाइंड विद इन वेल डिफाइंड लिमिट इस टाइप के मोशन में जो बॉडी होती है वो एक लिमिट में डिफाइंड होती है अगर हम लोग कोई पेंडुलम लिए हैं और इस पेंडुलम को हमने यहाँ से अगर पकड़ के छोड़ा ठीक है तो जितना डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी इससे ऊपर नहीं जाएगी ये फिक्स हो गया ठीक है और अगर एयर रेजिस्टेंस या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये एक इसी बाउंड्री के बीच में कंटिन्यू मूव करती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक लेकिन अगर ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फैक्टर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस ये सारे रेजिस्टेंस हैं अगर तो इसका जो आ, ये मेन एम्पलीट्यूड था वो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट इसका आ, कम होते 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 ये रेस्ट में आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर नहीं है तो ये इतना ही लेकिन इसकी ये बाउंड्री है तो ये जो होता है ना ये कन्फाइंड होता है एक वेल डिफाइंड लिमिट्स में जिसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं ये आपका एक एक्सट्रीम पोजीशन है ये वाला दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है ठीक है अच्छा आइडर मीन पोजीशन मीन पोजीशन के दोनों तरफ अच्छा इट मीन्स पीरियोडिक ऑफ बाउंडेड मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन ठीक है जो आपका पीरियोडिक मोशन कह लो या बाउंडेड मोशन जो होता है वो एक टाइप का अगर वो फिक्स पॉइंट से देखा जाए फिक्स पॉइंट का हो तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है क्लियर है तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन अपने आप में पीरियोडिक मोशन होता है क्योंकि एक सेम पीरियड के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है और हर एक ऑसिलेटरी मोशन बाउंडेड मोशन भी होता है क्योंकि वो एक सर्टेन लिमिट के बीच में काम कर रहा होता है ओके जैसे कि हम लोग मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक जो दीवार पे हमारी घड़ी होती है उसके पेंडुलम का मोशन अगर देखें तो जो मैं एग्जांपल ले रहा था वो एक ऑसिलेटरी मोशन है क्योंकि एक टाइम सेम टाइम इंटरवल के बाद सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये अपने मोशन को क्या करेगा रिपीट करेगा बार बार ठीक है और ऐसा तो है नहीं कि पेंडुलम आपकी घड़ी तोड़ के बाहर निकल जाता है एक सर्टन लिमिट के बीच में ही वो कंटिन्यू मूव करता है ठीक है तो आपका ये बाउंडेड मोशन भी हो गया ओके लास्ट आता है आपका कि अगर जो हमारा जो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन जो है वो बहुत छोटा हो जाए ठीक है वो अगर उसके एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो जाए एम्पलीट्यूड क्या होता है फॉर एग्जाम्पल ट्यूड समझो आप सपोज कर लो ये आपका एक पैंडुलम है ठीक है पैंडुलम है ये और ये अगर मूव करता है तो इसका जो मोशन है वो मान लेते हैं कि वो यहाँ तक जाता है इससे ऊपर नहीं जा सकता वो सपोज कर लेते हैं ठीक है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड ठीक है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एक साइड लो या फिर दूसरे साइड लो इधर भी आप ले सकते हो ओके इधर भी हम लोग अगर लेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा आपका वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का आएगा तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा डिस्प्लेस नहीं हो सकता इससे कम है तब आप उसको सीधे से आवाई से बताते हो डिस्प्लेसमेंट है लेकिन इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता तो जो एक्सट्रीम पोजिशन की अगर बात करें तो इससे एम्पलीट्यूड जो आपको मिलता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलता है ठीक है अच्छा अब कह रहे हैं कि अगर ये जो एम्पलीट्यूड है ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाए तो पहले देखो होता क्या है जैसे अगर आपका पेंडुलम ऐसा कुछ है मान लेते थोड़ा लंबा बना देते हैं ये पेंडुलम अगर है और ये मोशन अगर ऐसे कर रहा है तो ये कुछ इस बात पे ऐसा ले कर भी पाथ लेगा लेगा ना ये कुछ ऐसे कर्व के फॉर्म में जाएगा ओके कर्व के फॉर्म में जाने की वजह से ये जो है स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हो पाता लेकिन
सपोज कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड केवल इतना है कि ये इतना ही जा रहा है और इतने को हम लोग क्या कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ठीक है मतलब किसी भी कर्व का एक छोटा सा पार्ट अगर ले लिया जाए तो इतना छोटा कि उसको स्ट्रेट लाइन में हम लोग डिफाइन कर सके इतना छोटा लेना है ठीक है तब वो मोशन आपका जो ऑसिलेटरी मोशन है वो आपका कहला जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन शायद मेरे इस बात से आपके पेट में दर्द होने लगा होगा आपको ये बात पच नहीं रही होगी कि किसी भी कर्व पे अगर हम छोटा सा पोर्सन लेंगे कर्व का सीन ही यही होता है कि आप कोई भी पॉइंट ले लो कितना भी फास्ट पॉइंट ले लो उसका जो टेंजेंट होता है वो चेंज हो जाता है तो टेंजेंट चेंज होने की वजह से आप कह सकते हो कि उसको स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते ठीक है लेकिन मैं आप कह रहा हूँ कि अगर बहुत बड़ा कर्व हो सपोज करो मैं आपकी मैं अपनी बात बचाता हूँ आपको देखो सपोज करते हैं हम अर्थ ले लो अर्थ क्या है बहुत बड़ी होती है ना देखो मान लेते हैं अर्थ इतनी बड़ी है ठीक है ये बहुत बड़ी अर्थ होती है ठीक एक कंप्लीट सर्कल मानना अब इस पूरे अर्थ में आप एक काम करो आप ना कोई पेंसिल पेन कुछ लो ठीक है और जहां पे भी अपने रूम में हो या कहीं पे भी अगर आपको तो जमीन पे अपने जो आपका पर्स है उस फ्लोर पे एक लाइन खींचो दो चार सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो पेन से पेंसिल से या चौक से जो भी एक लाइन खींचो और एकदम स्केल से खींचना एकदम स्ट्रेट लाइन खींचो आपने अच्छा एक बात बताओ आपकी अर्थ कैसी है क्या वो स्क्वायर है या मतलब क्यूबिकल फॉर्म की है ऐसी है नहीं ना नो डाउट आपको एकदम अच्छे से पता है ये स्पेरिकल है आपकी अर्थ जो है वो स्पेरिकल है स्पेरिकल है तो इसका हर एक पॉइंट अपने आप में क्या होगा कर्व होगा और इसके हर एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो अलग अलग टेंजेंट आएगा आएगा ना तो लेकिन आपने जब अपने फ्लोर पे लाइन खींचा तो लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है आप अपने फ्लोर पर एक एकदम स्ट्रेट लाइन खींच पा रहे हो ड्रॉ कर पा रहे हो क्यों क्योंकि अर्थ का जो सर्कम है ना वो इतना बड़ा है कि एक छोटा सा पार्ट अगर ले लिया जाए ना वो पार्ट स्ट्रेट लाइन हो सकता है ठीक है आप उसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हो लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए एकदम एक्चुअली देखा जाए तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है अपने फ्लोर पे वो भी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि हमारी अर्थ खुद ही अपने आप में जो है कर्वी फॉर्म में है ठीक है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे केवल एक एजम्सन ले रहे हैं कि हम इतना छोटा ये लेंगे आपका जो एम्पलीट्यूड है कि हम उसको एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सके तो अगर स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं तब उस कंडीशन में आपका ये जो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है इसी ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं ठीक है और इस कंडीशन में हमारा जो रेस्टोरिंग फोर्स या फिर टॉर्क होता है वो लीनियर होता है फोर्स का लीनियर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको आप बस एक अब बने रहो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी सब कुछ चल जाएगा एक्चुअली जो फोर्स आता है एक्सटर्नल फोर्स का जो सोर्स होता है वो होता है हमारा ग्रेविटी का पोटेंशियल आई I मीन mean, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझ लो ग्रेविटी का पोटेंशियल आप नहीं समझ पाओगे आप फील्ड समझ लो ठीक है ग्रेविटेशनल फील्ड मेन जो सोर्स होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो एक केस हो जाएगा आप कोई भी पोटेंशियल ले लो तो वो पोटेंशियल से ही एक्चुअली ड्रॉ किया जाता है तो जो फोर्स होता है ना वो पोटेंशियल से आता है ओके okay? और पोटेंशियल से जब ये आएगा तो ये लीनियर होगा कि क्या होगा ये सारी चीजें वहां पे डिपेंड करती है ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है रेस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को उसके मीन पोजिशन लाने की कोशिश करता है जैसे हमारे पास ये पेंडुलम है और ये डिस्प्लेस है ठीक है मान लेते हैं एक ऐसा पेंडुलम है ये और इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया लाकर मतलब यहाँ पे रखे तो एक फोर्स होगा जो कि इसको इधर खींचेगा और जब ये इधर चला जाएगा ये पेंडुलम आपको याद है वो फोर्स उसको इधर खींचेगा तो हर बार ये फोर्स जो है वो कर क्या रहा है इसको इसके आ, जो है इसको इसके आ, मीन पोजीशन में मीन पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है हर बार वो फोर्स चाहता है कि उसको किसी तरीके से मीन पोजिशन में लाकर रख दे तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या करते हैं रेस्टोरिंग फोर्स ठीक है तो इस कंडीशन में जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा आपका वो कैसा होगा लीनियर होगा कब सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म जब सिंपल हार्मोनिक मोशन है तब मतलब एफ इज प्रपोर्शनल टू माइनस एक्स ठीक क्या होता है ये सारी चीजें कैसे आएंगी क्या होगी सब मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाऊंगा तो आपको परेशान होने की जरूरत है फिलहाल हमारा काम था यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन समझने का तो मैंने पूरा डिफाइन कर दिया टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं कैसे होते हैं सारे कंडीशन सारी चीजें आई होप की आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कोई भी डाउट हो तो एक बार मुझसे आप कमेंट कर देना और अपने क्वेश्चंस को पुट कर देना मैं उसको डिस्कस कर दूंगा आपके साथ ठीक है
तो इस लेसन में इतना ही दोस्तों आप हमारे साथ बन जाइए सब्सक्राइब करके बेल ऑन कीजिए ताकि अगला लेसन जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले उसकी और साथ ही साथ लाइक बटन को तोड़े बिना मत जाइएगा जल्दी से अपने मोबाइल का लाइक बटन तोड़ दीजिए और मुझे लाइक करके बताइए कि आपको लेसन पसंद आया ठीक है चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कुछ और भी नॉलेजबल लेसन के साथ तब तक ले टाटा बाय बाय टेक केयर